Ven, pasa por aquí. Sí, siéntate. A ver. Bueno. Bueno. A ver cómo me lo dejas, nena. Quiero algo sencillo. Que no tenga más que lavarme la cabeza y listo. Ni secar ni peinar. Pues no pides nada, maja. Aunque bueno, tú lo tienes fácil. Como tienes el pelo tan lisito. Ay, daría mi brazo por tener un pelo como el tuyo. Sin embargo, yo no sabes los milagros que tengo que hacer para peinarme esta mata. Ay, cariño, pero si tienes un pelo precioso. Te quejas de sí, Precioso, preciosísimo. Un brazo, te juro que daría un brazo por tener un pelo como el tuyo. Bueno, ya está. ¿Qué te parece? No, si sí, cuando me lo peináis vosotras queda siempre muy bonito. El problema viene después. Por mí me llevaba una de vosotras a casa para que me peinara todos los días. ¡Uy! <risa> pues ya estás. Muy bien. Adiós. Hasta luego. Hasta luego. Ay, desde luego, Nerea. Aquí la gente se queja de vicio, ¿eh? ¿Pero tú has visto qué pelo? Te juro que hay veces que me dan ganas de raparme el alce. Cuando quieras te paso la maquinilla. Pues cualquier día de estos te la pido. va a ser imposible que tengamos una conversación con un mínimo de coherencia. Tengo una oferta que no vas a poder rechazar. Vaya, creo que tengo que dejar de ver las películas del padrino. ¿Sabes? Coppola vendió tres cuartas partes de su alma para poder escribir el guión. Un buen cambio, ¿no crees? ¿Qué quieres? No tengo dinero. Coge lo que quieras, pero no me hagas daño. No quiero hacerte daño. Solo quiero hacer un trato contigo. No entiendo. No vayas a pensar que yo soy un diablo cualquiera. Yo soy Mefistófeles. Fui quien tentó a Fausto, inspiró a Napoleón y enseñó a Woody Allen los principios de la historia lineal para que escribiera... Annie Hall. Pero estoy harto de grandes empresas. He decidido meterme en asuntos menores. ¿Qué? Tu pelo. Estoy dispuesto a ofrecerte lo que pides. Un pelo liso, totalmente domable. Imagínate, lavar y peinar en cinco minutos. Fuera nudos, fuera mechones. Te estoy ofreciendo la posibilidad de levantarte por las mañanas sin malos rollos a la hora de peinarte. ¿De ¿Pero tú estás loco? No te voy a vender mi alma por tener un pelo liso. No quiero tu alma. El precio por este favor lo pusiste tú misma. Un brazo. Además te doy a elegir. Estoy de oferta. El izquierdo. Eh, espera, 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 espera. ¿Cómo voy a trabajar sin un brazo? ¿Soy peluquera? Ahí está la segunda parte de la oferta. Mañana volveré a las 12 de la noche. Si no te ha gustado el cambio, 
todo seguirá como antes. Si finalmente te gusta, dejaré de molestar. ¿Y cómo me puedo fiar de tu palabra? Mm, no hace falta. Para eso están los contratos. Mira, te lees esto. Te fijas bien en la cláusula de la A7 y la cláusula B12. ¿Mm? Te lo vas leyendo y si te va bien, eh, te lo, me lo firmas aquí y aquí. No te... ¿Mm? Mañana a las 12. Mañana a las Ay, chica, te veo distinta. ¿Sí? Has adelgazado. ¿Peso has perdido? Seguro. No, espera, ya sé. Te has cortado el pelo. Así, tan liso, te queda fenomenal. Pero no tengo brazo. Ay, pues es verdad. Ay, chica, pero qué pelo tan bonito. Gracias. Bueno, te dejo. Es que tengo una prisa. Hasta luego. Chao, nos vemos. Hay que ver qué pelo más bonito tienes. No me gustaría a mí tenerlo así. No le digas nada que esta se caja de vicio. No hace más que decir que le ha costado un brazo. La verdad es que esta mañana es insoportable. Ni caso, nena, que estás bien guapa. La verdad, con el pelo que tienes y los ojazos de Nerea serías la cosa más bonita del mundo. ¿Podías llamar a la puerta como todo el mundo? Son las 12 ya, querida. Hora de decidir. ¿Hay trato? ¿O no? Hombre, la verdad es que lo del pelo está muy bien, ¿eh? Y con un solo brazo me apaño estupendamente, pero... No te convence, ¿verdad? No, no es eso. ¿Qué pides por unos ojos azules? Thank mm -hmm. you.